வணக்கம் நேர்களி இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை கல்யாண முருங்கை இதனுடைய வேறு பெயர் முள் முருங்கை என்றும் அழைப்பார்கள் இது துவர்ப்பு மற்றும் கசப்பு சுவையுடைய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இந்த கல்யாண முருங்கையினுடைய மருத்துவ பயன்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய நீர் பெருக்கி அதாவது நமக்கு இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேர்வையே வராது இந்த தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் வேர்வையை சுரப்பி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப குளிர்ந்த ஒரு உணர்வையே அவர்கள் உணர்வாங்க அந்த மாதிரி அந்த குளிர்ச்சியான உணர்வை உணரக்கூடியவர்களுக்கும் இந்த வேர்வை இல்லாத இருப்பவர்களுக்கும் இது வந்து ஒரு வேர்வை பெருக்கியாகவும் நிறைய பேருக்கு இந்த சிறுநீர் வராது சிறுநீரில் அடைப்பு ஏற்பட்டு விடும் அந்த மாதிரி சிறுநீர் அடைப்பு சிறுநீர் எரிச்சல் உள்ளவர்களுக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய சிறந்த மூலிகையாகும் சரிங்க இப்போ இது ஒரு நீர் பெருக்கி அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டுருது அதாவது இந்த பேக்கரி ஐட்டம் மாவு பொருள்களே இன்றைக்கி அதிகமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது இந்த கீரைகள்லாம் சாப்பிட்றது கிடையாது அந்த மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கிறவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல மல மிளக்கியாகவும் பயன்படும் இப்போ தாய்மார்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரசவ காலங்களில் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாக இருக்கும் தாய்ப்பால் சுரப்பதற்கு இது நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் அவர்கள் வந்து இந்த பிரசவ காலத்தில் காலை மாலை இரண்டு வேலையுமே இந்த கீரையை அரைத்து சாப்பிட்டு கொண்டு வருவதன் மூலமாக அவர்களுக்கு நல்ல தாய்ப்பால் சுரக்கும் குழந்தைக்கு நல்ல உடலுக்கு வலுவூட்டக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகையிலே இருக்கு இப்ப நிறைய பேருக்கு சூதக வழி என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது இந்த மாத விளக்கு காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய அதிகப்படியான வழி நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அந்த மாதிரி அதுக்கு போய் இந்த ஆங்கில மருத்துவத்தெல்லாம் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டாங்கன்னா அதுல நிறைய பக்க விளைவுகள் வந்துருது அது சம்பந்தமா அவர்களுக்கு இந்த யூட்ரஸ்ல வந்து கட்டி நீர் கோழ்வை போன்ற நோய் எல்லாம் வந்துருது அந்த மாதிரியான அந்த கர்ப்பப்பைய சுத்தப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு இப்ப இந்த கல்யாண முருங்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலத்துல சமையலுக்கே பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த கல்யாண முருங்கை இலையை வந்து வல்லாரை கீரையுடன் சேர்த்து சமைத்தோ அல்லது அரைத்து பாலில் கலந்தோ தேங்காய் பால் பனங்கருப்பட்டியுடன் கலந்து குழந்தைகளுக்கு குடிப்பதற்கு ஒரு பானமாக கொடுக்கும்பொழுது அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த மூளை சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் நினைவாற்றல் குறைவு போன்ற நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்கு குழந்தைகள் நிறைய குழந்தைகள் இன்னைக்கு உற்சாகம் குறைவா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உற்சாகம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இதை கொடுக்கலாம் இப்ப குழந்தைகள் எல்லாம் நிறைய இந்த சிப்ஸ் கடையில விற்கிற அந்த பிஸ்கட் சாக்லேட்டு இந்த மாதிரி மாவு பொருள்கள் அதிகமா சாப்பிட்டுட்டு அவர்களுடைய மல குடல்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கிருமி தொற்றுகள் ஏற்பட்டுருது அதன் காரணமா அவங்களுக்கு மல சிக்கல் வந்துருது பூச்சி புழுக்கள்லாம் உருவாயிடுது அந்த மாதிரி கிருமி உள்ளவர்களுக்கு இந்த கல்யாண முருங்கையினுடைய பட்டையை நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்து கொண்டு தேனில் குழைத்து மூன்று தினங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு வந்தோம்னாக்கா அந்த குழந்தைகளுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சிக்கள் எல்லாம் வெளியேறிடும் இப்ப இந்த கல்யாண முருங்கையில வந்து நம்ம வேர் பகுதி அதனுடைய பட்டை பூ இலை அவை அனைத்துக்குமே மருத்துவ குணம் இருக்கு என்னென்ன மருத்துவ குணம் பார்த்தோம் அதே போல இந்த இலை சாற்ற ஓமமும் சீரகம் கலந்து சிறிதளவு மிளகும் சேர்த்து இந்துப்பு கலந்து ஒரு கஷாயம் வைத்து குடிப்பதன் மூலமாக இந்த சிறு குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய வாந்தி பெரியவர்களுக்கு வரக்கூடிய வாந்தி குமட்டல் பித்தம் சம்பந்தமான நோய்கள் கல்லீரல் மண்ணீரல் ஏற்படக்கூடிய வீக்கங்கள் பாதிப்புகள் அனைத்துமே குணமாகும் நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு வந்து மது புகை புகையிலை பழக்கம் காரணமாக பக்கவாதம் அதாவது நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு ஒரு சைடு வாதம் வந்துடும் கை காலெலாம் விழுந்துடும் எழுந்திரிச்சு நடக்க முடியாது முடக்கு வாதங்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது வயசுலேயே இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டுறாங்க அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த கல்யாண முருங்கை இலையை கஷாயம் வைத்து காலை மாலை இரண்டு வேலையும் கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அந்த பக்கவாதம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் நரம்பு தளர்ச்சி போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல் சோர்வு உடல் வலி அதாவது ரொம்ப அதிகப்படியான அலைச்சல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த உடல் வலி வந்திருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த இலையை காலை மாலை இரண்டு வேலையும் சமைத்தோ அல்லது கஷாயம் வைத்து கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த உடல் வழியவும் போக்கக்கூடிய தன்மை அந்த மூலிகைக்கு இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து இந்த கல்யாண முருங்கை இலையை பயன்படுத்தி ஒரு குளிகை தயாரிக்க போறோம் அது எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்கலாம் இப்ப இந்த கல்யாண முருங்கை இலைய நம்ம
முதல்ல லேசாக இந்த இலையை அரைச்சிக்கிட்டு அதன் பிறகு இந்த சிறு வெங்காயத்தை இதில் போட்டு அரைக்கணும் நீர் விடாமல் ஆமாம் இதுல இந்த வெங்காயத்திலே நீர் இருக்கிறதால அதுல நம்ம அதிகமா நீர் விட வேண்டியதில்லை காய்ச்சும் பொழுது நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் எப்பொழுதுமே நம்ம வீட்டுல சமையலுக்கா இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான மூலிகை சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு மருந்து தயாரிச்சாலும் சின்ன வெங்காயம் பயன்படுத்திக் கொள்வது மிகவும் நல்லது இதில் நம்ம தேங்காய் எண்ணெயை விட்டுக்கணும் தேவைக்கேற்ப தேங்காய் எண்ணெயை விட்டு காய்ச்சிக்கணும் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மூலிகை அரைச்சதை நம்ம இதில் போட்டுக்கிறோம் நல்ல தேங்காயுடன் கலந்த உடனே நல்ல ஒரு நறுமணம் வருது நல்ல வாசனை வரும் இதில் வந்து இந்த வதக்குறது தான் ரொம்ப முக்கியம் இது இந்த மாதிரி ஒரு பக்குவமாக வந்து ரொம்பவும் அதிக அனல் இல்லாமல் ஒரு மிதமான ஒரு சூட்டில் இதை வதக்கிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இந்த புதினா சட்னி எல்லாம் செய்வாங்க அந்த மாதிரி ஒரு துவையல் மாதிரி இது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இதை வந்து நம்ம சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம் இதை வந்து குளிகையாக உருட்டி வச்சுக்கிட்டு நல்லா நேரில் காய வைத்து அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு பத்து பதினைந்து தினங்களுக்கு சாப்பிட்லாம் ஒன்று கெட்டு போகாது இப்போ நம்ம இந்த கல்யாண முருங்கை இலை குளிகை செய்வதற்கு இந்த விழுத வதக்கி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இது ஆரிய பிறகு சிறு சிறு குளிகைகளாக உருட்டி நேரில் காய வைத்து எடுத்து வைத்து கொண்டு காலை மாலை இரண்டு வேளையும் பெண்களுக்கு கொடுப்பதன் மூலமாக பெண்களுக்கு வரக்கூடிய மலட்டுத்தன்மை கர்ப்பப்பை கோளாறுகள் நீர்கட்டிகள் மலடு நீங்குதல் மேலும் மலச்சிக்கல் போன்ற நோய்களும் வாந்தி வருதல் வயிறு பொறுமல் போன்ற நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த குளிகைக்கு இருக்கிறதால இதை அனைவருமே சாப்பிடலாம் கல்யாணம் முருங்கை குளிகை தயாரிக்கும் முறை மிக்சியில் கல்யாணம் முருங்கை இலைகளை போட்டு அதனுடன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து கெட்டியாக அரைத்துக் கொள்ளவும் ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கி அதில் அரைத்த கல்யாணம் முருங்கை இலை விழுதை போட்டு மிதமான சூட்டில் நன்கு வதக்கி இறக்கவும் ஆரிய பின் அதனை சிறு உருண்டைகளாக உருட்டினால் கல்யாணம் முருங்கை குளிகை தயார் ரொம்ப நன்றி ஐயா பெண்களுக்கு ரொம்பவே மகத்துவமான ஒரு மூலிகை பத்தி இன்னைக்கு எங்க சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போறது அக்கார வடிசல் இது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் ஊற வைத்த பச்சரிசி பாசி பருப்பு காய்ச்சிய பால் பசும் நெய் வெல்லம் ஏலக்காய் தூள் முந்திரி உலர்ந்த திராட்சை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல ரைஸ் ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்துக்கலாம் இது 
கூட பாசிப்பருப்பு இது ரெண்டும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீரும் எடுத்துக்கலாம் இது இப்படியே இதை நல்லா வேகட்டும் இப்போ அக்கார வரிசல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றேன் நம்ம வீட்டுல சக்கரை பொங்கல் செய்யறோம் இல்லையா அக்கார வரிசல்ங்கிறது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட சக்கரை பொங்கல் மாதிரியே தான் பட் கூட நம்ம வந்துட்டு இதுல பால் சேர்த்துக்கிறதுனால அதுக்கு வேற பேர் அக்கார வரிசல் இது ரொம்ப ட்ரெடிஷனலான ஒரு டிஷ் நம்ம நிறைய சமைக்கிறோம் நம்ம வீட்டுல விதவிதமான டிஷ்ஷஸ் சமைக்கிறோம் புது புதுசான டிஷ்ஷஸ் சமைக்கிறோம் ஆனா இந்த அக்கார வரிசல் இந்த சக்கரை பொங்கல் இதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரெடிஷனலான டிஷ்ஷஸ் இது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நம்ம வந்து கத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோ அதனால இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இத நல்லா வேகட்டும் ஒரு அரை வாக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்குள்ள வெள்ளத்தை வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா பொடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சமா அத கரைச்சு வச்சுக்கலாம் வெள்ளத்தை வேற ஒரு பாத்திரத்துல போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த வெள்ளம் கரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் இப்போ இந்த ரைஸ் ஒரு அரவாக வெந்திருக்கு இதுல நம்ம கரைச்சு வச்சிருக்க அந்த வெள்ளத்தை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம இந்த பாத்திரத்துல கொஞ்சம் இந்த முந்திரியும் திராட்சையும் கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு நெய் விட்டுக்கலாம் உடச்சு வச்சிருக்க முந்திரி அப்புறம் திராட்சை இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு பொன் நிறம் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்ம சக்கரை பொங்கல் செய்யும் போது இப்போ இந்த ரைஸ் மிக்சர்ல நம்ம கொஞ்சமா பச்சை கல்பூரம் ஆட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்ம பச்சை கல்பூரம் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனல் இப்போ இந்த ரைஸ்ல நம்ம கொஞ்சமா ஏலக்கா பொடி போட்டுக்கலாம்
இது நல்லா வத்தணும் அந்த தண்ணி பூரா நல்லா வத்திட்டு ஒரு கொல கொலன்னு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது நம்ம இந்த திராட்சையும் முந்திரியும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க இந்த தண்ணி நல்லா வத்திடுச்சு அரிசியும் பருப்பும் வந்துட்டு ஒரு முக்காவாசிக்கு வெந்திருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம காய்ச்சி வச்சிருக்க பசும் பால் விட்டுக்கலாம் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு கரண்டி அளவு விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பால்ல மீதி அந்த ரைஸ் வந்துட்டு வேகணும் ரைஸும் அந்த தாலும் நல்லா வேகணும் இப்போ பாருங்க ரைஸ் நல்லா வெந்திருக்கு பாலும் வந்துட்டு நல்லா வத்திடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதுல நம்ம நெய்ல ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா ரைசன்ஸ் முந்திரி அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அக்காரவடிசல் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் ஏற்கனவே ஊற வைத்த பச்சை அரிசி பாசிப்பருப்பு போட்டு தண்ணீர் சேர்த்து வேக விடவும் ஒரு பாத்திரத்தில் பொடி செய்த வெள்ளம் போட்டு சிறிதளவு தண்ணீர் விட்டு கரைத்து வடிகட்டி எடுத்துக் கொள்ளவும் அதனை வெந்து கொண்டிருக்கும் பச்சை அரிசியுடன் சேர்த்து கிளறவும் ஒரு பாத்திரத்தில் பசுனை விட்டு அதில் முந்திரி பருப்பு திராட்சையை போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்து எடுக்கவும் வெள்ளம் சேர்த்த அரிசியுடன் ஏலக்காய் தூள் போட்டு பின் கிளறி அதனுடன் காய்ச்சிய பசும்பால் விட்டு நன்கு வேக விடவும் அதனுடன் வருத்த முந்திரி திராட்சை போட்டு கிளறினால் அக்கார வடிசல் தயார் இப்போ சுவையான அக்கார வடிசல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இத உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்